Halo guys, di video aku kali ini aku akan berbagi resep roti yang lagi viral banget ya. Nah, roti bubble bread ini beneran sangat simple banget ya guys untuk cara pembuatannya. Buat kalian yang penasaran, langsung aja yuk kita ke video utamanya. Siapkan 200 gram tepung terigu protein tinggi. Tambahkan 3 gram ragi instan. Di sini saya juga menggunakan gula sebanyak 30 gram ya. Setelah itu aduk hingga merata. Dan jangan lupa tambahkan susu cair sebanyak 160 ml. Dan aduk lagi ya guys hingga tercampur hingga benar-benar merata. Nah jika udah cukup merata seperti ini, tambahkan 15 gram margarin. Setelah itu, masukkan seperempat sendok teh garam dan campur kembali hingga benar-benar merata. Di sini saya tidak menggunakan mixer, kita cukup uleni menggunakan sepantula aja seperti ini hingga setengah kalis. Dan jika udah seperti ini, Nah, di sini akan saya tutup dan kita biarkan selama 90 menit. Lepas 90 menit, kurang lebih hasilnya mengembang hingga tiga kali lipat seperti ini ya. Nah, di sini akan saya kempiskan terlebih dahulu ya untuk membuang gas yang terperangkap di dalam adonan. Selanjutnya jangan lupa taburi meja kerja menggunakan tepung terigu. Lalu pindahkan adonan ke atas meja kerja yang sudah kita siapkan. Nah jika udah kalian taburi dengan tepung terigu, kita tinggal rolling aja seperti ini ya. Tidak perlu tipis-tipis karena di sini bertujuan untuk mengguang gas aja ya guys. Dan jika dirasa udah cukup, kita bisa ambil sebagian kurang lebih seberat 10 gram. Nah kita ambil seberat 10 gram seperti ini. Nah, lalu kita proofing ya, hingga hampir bulat atau disesuaikan aja. Pindahkan ke atas nampan yang udah kita siapkan, dan lakukan lagi ya hingga adonan benar-benar habis. Jika semua udah kita bulatkan seperti ini. Kita tinggal taruh di nampan aja ya. Jangan lupa kalian beri jarak agar memberi sepis untuk proses pengembangannya nanti. Selanjutnya di sini akan saya tutup dengan kain bersih. Dan kita diamkan kurang lebih antara 40 menit atau mengembang dua kali lipat. Nah ini lepas 40 menit saya diamkan. 
hasilnya sudah mengembang seperti ini ya Tinggal kita beri olesan dengan susu cair Jika sudah kita olesi semua, siap untuk kita panggang. Nah, di sini ovennya sudah saya panaskan ya dengan suhu 180 derajat dan kita akan panggang selama 15 sampai 20 menit. Dan lepas 20 menit, kita akan keluarkan dari oven. Dan ini ya hasilnya, di saat masih panas seperti ini, kita bisa beri olesan dengan margarin ya, agar penampilannya lebih cantik dan menambah cita rasa juga. Pastikan kalian olesi hingga cukup merata. Buat teman-teman yang suka dengan video kali ini, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya juga ya. Thank you.